আচ্ছা হোপফুলি আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তো আচ্ছা বিসমিল্লাহ বলে শুরু করি ফাইনালস এর সিলেবাস আমাদের আচ্ছা আমি হচ্ছে গিয়ে তোমাদের জন্য একটু লিখে রাখছি যে তোমাদের ফাইনালসে কি কি আসতে পারে যেটা আমাদের লাস্ট টাইম এসেছিল কে এসেছিল রিডিং পার্ট থেকে এসেছিল ফিফটিন মার্কস এর যেহেতু তোমাদের ফাইনালস হবে ফোর্টি মার্কস এর ঠিক আছে এর মধ্যে ফাইভ মার্কস থাকবে লিসনিং এর ফাইভ মার্কস থাকবে স্পিকিং এর আর বাকি কত থাকে থার্টি মার্কস থার্টি মার্কস এর উপর ফাইনালটা হবে এখন ফাইনালে তোমার রিডিং পার্ট থেকে কি কি আসবে রিডিং পার্টে আমরা কি জানি রিডিং কম্প্রিহেনশন থেকে আমাদের একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকে ওইখান থেকে আমাদের কোয়েশন আনসার লিখতে দেয় ট্রু ফলস এমসি কিউ এই টাইপস এর কোয়েশ্চেন থাকে তো কোয়েশন আনসার থাকতে পারে সিক্স মার্কস এর আর ট্রু ফলস টু মার্কস এর এমসি কিউ টু মার্কস এর ধরো চারটা করে থাকবে জিরো করে এরকম টু মার্কস এমসি কিউ সেম অ্যান্ড রিডিং পার্ট থেকে প্যারাফ্রেজ আসবে প্যারাফ্রেজ কি তোমাদের একটা প্যারাগ্রাফের মতো দেওয়া থাকবে ওইটাকে তোমাদের প্যারাফেস করতে হবে ওইটার জন্য তোমাদের ফাইভ মার্কস অ্যান্ড রাইটিং পার্ট মানে আমাদের গ্রামার পার্ট থেকে কি থাকবে টেন্স থাকবে টেন্স তোমাদের যেহেতু মিডের মিডে তোমাদের প্রেজেন্ট টেন্সটা ফিনিশ হয়ে গিয়েছে তাহলে থাকে হচ্ছে পাস্ট অ্যান্ড ফিউচার এই দুইটা তোমাদের মোস্ট লাইকলি এই দুইটাই থাকবে অ্যান্ড টেন্স থেকে এরকম কোয়েশ্চেন আসে তোমাদের নর্মালি যেরকম প্রেজেন্ট টেন্সে আসছিল ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ওরকমই থাকে অ্যান্ড আরেকটা গ্রামার টপিক থাকবে সাবজেক্ট বা ব্যাগ্রিমেন্ট এরা হচ্ছে বেসিকলি তোমার সাবজেক্টের সাথে ভার্বের সামঞ্জস্য করে তোমার সেন্টেন্সটাকে তোমার ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস তোমাকে মানে ফুলফিল করতে বলবে অথবা তোমাকে বলবে যে কারেক্ট করো এরকম টাইপের থাকবে এটা থাকবে থ্রি মার্কস এর আর থাকবে ক্যাপিটালাইজেশন অ্যান্ড পাংচুয়েশন এটা থাকবে চার মার্কের আর গ্রাফ চার্ট মানে তোমাকে একটা গ্রাফ দেওয়া থাকবে ওইটা দেখে তোমার হচ্ছে গিয়ে ওই গ্রাফটাকে তোমার এক্সপ্লেইন করতে হবে ওইটার উপর থাকবে ফাইভ মার্কস ওকে তো মোস্ট লাইকলি তোমাদের এরকমই সিলেবাস হবে কিন্তু যদি তোমাদের সিলেবাস সিলেবাসে কোনো চেঞ্জ আসে আমরা হচ্ছে ওইভাবেই অ্যাকর্ডিংলি ওই টপিক গুলো কভার করে দিবেন ইনশাল্লাহ ওকে সো বেসিক যেটা টপিক প্যারাফ্রেজ এটা তো থাকবেই তো আমরা হচ্ছে কি আজকে প্যারাফ্রেজ দিয়ে শুরু করি আজকের ক্লাস ঠিক আছে আজকের ক্লাসে আমরা প্যারাফ্রেজটা পড়ব তো শুরু করি প্যারাফ্রেজ পড়াটা আচ্ছা আচ্ছা প্যারাফ্রেজ এটা হচ্ছে আমাদের ইংলিশ গ্রামার রাইটিং এর একটা টপিক প্যারাফ্রেজ জিনিসটা বলতে আমরা কি বুঝি আমরা একটু ডেফিনেশনটা দেখি প্যারাফ্রেজ ইন ইংলিশ মিনস এক্সপ্রেসিং দ্য মিনিং অফ আ সেন্টেন্স অর প্যারাগ্রাফ ইউজিং ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস অ্যান্ড সেন্টেন্স স্ট্রাকচার দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স অর প্যারাগ্রাফ হ্যাজ টু স্টে দ্য সেম তার মানে কি আমাকে ইংলিশে কোয়েশ্চেনে একটা প্যারাগ্রাফ দেওয়া থাকবে এখানে টেক্সটের সেন্টেন্সের কথাও বলেছি কারণ আমরা বেসিকলি প্রথমে সেন্টেন্সটাকে প্যারাফ্রেজ করা শিখব তারপরে আমরা প্যারাগ্রাফে মুভ অন করব তো সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে ওই সেন্টেন্সটাকে আমার এমনভাবে চেঞ্জ করতে হবে যাতে আমি আমি নিজে যে সেন্টেন্সটা মেক করলাম ওইটা যাতে আমার কোয়েশ্চেন দেওয়া সেন্টেন্সটার সাথে একদমই না মিলে ঠিক আছে একদমই না মিলে কিন্তু সেন্টেন্সটার মূল ভাবটা সেম থাকে ঠিক আছে মানে আমার কোয়েশ্চেনে যে সেন্টেন্সটা আছে ওইটার মিনিং যেটা দাঁড়ায় আমি প্যারাফ্রেজ করার পরে যে সেন্টেন্সটা লিখবো ওইটারও মিনিংটা আমার সেম দাঁড়াতে হবে ঠিক আছে দিস ইজ প্যারাফ্রেজিং খুবই ইজি এটা একটা এক্সাম্পল দেখে চলো ধরো অরিজিনাল টেক্সট অরিজিনাল টেক্সট বলতে কি বুঝিয়েছে আমাদের এই কোয়েশ্চেন পেপারে যেটা দেওয়া থাকবে ওখানে ধরো দেওয়া থাকলো এভরি ইয়ার থাউজেন্ডস অফ টুরিস্ট ভিজিট নায়াগ্রা ফলস ঠিক আছে তো এটাকে আমরা প্যারাফ্রেজ করে কি লিখতে পারি ধরো রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আমরা পরে শিখতেছি জাস্ট দেখি কি প্যারাফ্রেজ জিনিসটা দেখো কি লিখলাম আমি প্যারাফ্রেজ নায়াগ্রা ফলস ইজ ভিজিটেড বাই থাউজেন্ডস অফ পিপল এভরি ইয়ার এখন আমার কোয়েশ্চেনে যে সেন্টেন্সটা দেওয়া ছিল এটার মানেটা কি বলতো এভরি ইয়ার প্রতি বছর থাউজেন্ডস অফ টুরিস্ট ভিজিট নায়াগ্রা ফলস মানে হাজার হাজার টুরিস্ট তারা হচ্ছে নায়াগ্রা ফল দেখতে যায় ঠিক না তো আমি অ্যান্সারে কি লিখলাম নায়াগ্রা ফলস ইজ ভিজিটেড বাই থাউজেন্ডস অফ পিপল এভরি ইয়ার মানে কি অ্যান্সার কিন্তু তোমার সেমই দাঁড়াচ্ছে রাইট নায়াগ্রা ফলস প্রতি বছর ভিজিট করতে যায় থাউজেন্ডস অফ পিপল রাইট এটাই প্যারাফ্রেস আমার কোয়েশ্চেনে যেই সেন্টেন্সটা ছিল ওইটার মিনিং যেটা আমি যেটা প্যারাফ্রেস করেছি ওইটার মিনিংও সেটা মিনিং সেম থাকলেও দেখতে হবে ডিফারেন্ট মানে এটা তোমাকে কেউ মানে কেউ যদি পয়েন্ট আউট করতে না পারো ও তুমি প্লেজারিজম করছো এটা নো আমি এটা প্যারাফ্রেস করছি ইট ইস চেঞ্জ ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমার বেসিকলি প্যারাফ্রেস এখন প্যারাফ্রেস করতে গেলে আমার কি কি আচ্ছা ওকে 
my mouse is a bit messed up acha para nai acha let's see what are the rules of paraphrasing thik ache number 1 rule ki hobe amar no information can be skipped mane amar paraphrase j প্রত্যেকটা ইনফরমেশন যা দেয়া থাকবে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ওগুলো আমার অবশ্যই আমার প্যারাফিক্স টেক্সটে থাকতে হবে এটা কিভাবে দেখো তো দেখো এই যে এই एग्जांपलটাতে এভরি ইয়ার থাউজেন্ডস অফ টুরিস্ট ভিজিট নায়াগ্রা ফলস এখানে আমার কি কি ইনফরমেশন আছে দেখো তো এভরি ইয়ার এটা একটা ইনফরমেশন প্রতি বছর তারপরে থাউজেন্ডস অফ টুরিস্ট মানে কি হাজার 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 হচ্ছে কি এটা কি বলে টুরিস্ট কে বাংলা আছে ঠিক আছে টুরিস্ট ইজ হই হ্যাঁ হ্যাঁ পর্যটক থ্যাংক ইউ সো মাচ হাজার হাজার পর্যটক এটা একটা ইনফরমেশন আমার তারা কি করে নায়াগ্রা ফলস ভিজিট করে কোন জায়গাটা ভিজিট করে নায়াগ্রা ফলস তাহলে আমার কিন্তু এখানে বেশ কয়েকটা ইনফরমেশন আছে অ্যান্ড আই হ্যাভ টু মেক শিওর যে আমার প্যারাফ্রিজ টেক্সটাতে এই প্রত্যেকটা ইনফরমেশন ইনক্লুডেড থাকবে ঠিক আছে দেখো আমি যেটা প্যারাফ্রিজ করলাম ওটা তো সবগুলো ইনফরমেশন আছে না দেখো কোথায় ভিজিট করে নায়াগ্রা ফলস কারা ভিজিট করে থাউজেন্ডস অফ টুরিস্ট আচ্ছা এখানে টুরিস্ট হবে অর সামটাইমস উই ক্যান অলসো ইউজ সিনোনিমাস ওয়ার্ডস ইন আওয়ার প্যারাফ্রেজ তো আমরা যদি এখানে পিপল লিখি দ্যাট ইজ অলসো কারেক্ট এটা আমরা পরে দেখতেছি এন্ড এভরি ইয়ার এভরি ইয়ার এটাও আমি দেখলাম তাহলে হলো না আমার কোনো ইনফরমেশন কিন্তু স্কিপ হয়নি ঠিক না হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমার রুল ওয়ান হুইচ ইজ হোয়াট ইনফরমেশন স্কিপ করা যাবে না নাম্বার টু রুল কি ডেটস মেনশনড ইন দি অরিজিনাল টেক্সট অর প্যারাগ্রাফ মাস্ট বি মেনশনড ইন দি প্যারাফ্রেজ টেক্সট অর প্যারাগ্রাফ মানে আমার কোয়েশ্চেনে ধরো কোনো একটা সালের কথা লেখা থাকলো ঠিক আছে যেমন ধরো গ্যালিলিও গ্যালিলি ইনভেন্টেড সামথিং ঠিক আছে এখন আমি ধরো এটাকে প্যারাফ্রেজ করে কি লিখলাম গ্যালিলিও গ্যালিলি ইনভেন্টেড সামথিং ইন নাইনটিন এখানে আমার কি একটা সালের কথা মেনশন করা আছে না আই হ্যাভ টু ইনক্লুড দিস ইন মাই প্যারাফ্রেজ টেক্সট ঠিক আছে এটা হচ্ছে গিয়ে যেহেতু ডেট হচ্ছে গিয়ে ভেরি ইনফরমেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ডেটা ওইটা আমার স্কিপ করা যাবে না ঠিক আছে ডেটসের ক্ষেত্রে জাস্ট এটাই আর একটা নাম্বার রুল থার্ড রুল কি আমার এখানে যে দ্য লেন্থ অফ দ্য প্যারাফ্রেজ সেন্টেন্স অর প্যারাগ্রাফ মাস্ট বি দ্য সেম অ্যাজ দি অরিজিনাল টেক্সট অর প্যারাগ্রাফ ধরো আমার হচ্ছে গিয়ে আমাকে একটা প্যারাগ্রাফ দেওয়া থাকলো প্যারাফ্রেজিং এ ঠিক আছে ওখানে আমার হচ্ছে গিয়ে মোটামুটি যতটুকু দেখতে প্যারাফ্রেজটা কোয়েশ্চেনে আমার অ্যান্সার অ্যান্সারও ততটুকুই লিখতে হবে ধরো আমার যদি ফাইভ লাইন্সের একটা প্যারাগ্রাফ দেওয়া থাকে আমার প্যারাফ্রেজও আমার ফাইভ লাইন্সে ফিনিশ করতে হবে ঠিক আছে আবার দেখো সেন্টেন্সটাও তোমার মোর ওর লেস উইথ দ্য সেম মানে সেম অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ডস লিখতে হবে ঠিক আছে ইটস নট দ্যাট ম্যান্ডেটরি ইটস নট লাইক টিচার তোমাকে একদম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে যে তুমি কয়টা লিখেছ কয়টা ওয়ার্ড এরকম না বাট ইট শুড লুক সিমিলার ঠিক আছে মানে কি বেসিকলি তোমার কোয়েশ্চেনে যেটা থাকবে মানে মিনিংও তোমার প্যারাফ্রেসটার মানে সেন্টেন্সটার বা প্যারাগ্রাফটার সেম থাকা লাগবে লেন্থও সেম থাকা লাগবে জাস্ট দেখতে ডিফারেন্ট হবে ঠিক আছে সো দিস ওয়ার দ্য রুলস অফ প্যারাফ্রেজিং ঠিক আছে এখন এটা কি বুঝেছি সবাই আমরা কারো কোনো কোয়েশ্চেন এতটুকুতে না আপু ওকে ঠিক আছে আচ্ছা আমি ইনেবল স্ক্রোলিং দিয়ে দেই यस আচ্ছা তাহলে ওকে নেক্সট পার্ট ইস টিপস অফ প্যারাফ্রেজিং উই আর ভেরি নিউ এট প্যারাফ্রেজিং রাইট আমরা আগে কখনোই করিনি মোস্ট লাইকলি এক্সেপশনাল কয়েকজন করতে পারো আমি জানি না বাট মোস্ট লাইকলি আমরা সবাই করিনি তো আমাদের এখন জানতে হবে যে আমরা প্যারাফ্রেজটা কিভাবে করব কারণ আমাকে তো বুঝতে হবে যে এই জিনিসটা নিউ আমি তো হুট করে একটা সেন্টেন্স থেকে আরেকটা সেন্টেন্স বানানো ইটস নট দ্যাট ইজি সো উই হ্যাভ টু মেনটেইন সাম স্টেপস ওকে এখন দেখি স্টেপ নাম্বার ওয়ান কি করতে হবে রিড দি সেন্টেন্স ওর প্যারাগ্রাফ সেভারেল টাইমস তোমার ইংলিশের ক্ষেত্রে তোমার রাইটিং পার্টে অবভিয়াসলি তোমাকে যেটাই লিখতে বলুক না কেন সামারি লিখতে বলুক বা প্যারাফ্রেজ লিখতে বলুক তোমার হচ্ছে গিয়ে ফার্স্টে তোমার কোয়েশ্চেনে কি বলেছো এটা তোমার বুঝতে হবে ওইটা বোঝার জন্য তোমার কোয়েশ্চেনটা বারবার পড়তে হবে পড়ে তারপর তোমার হচ্ছে ওই মিনিংটা বাংলায় তোমার মাথায় গাঁথতে হবে যে আচ্ছা এখানে কি কি বললো এটা আমি একটু বুঝি ঠিক আছে সো যতক্ষণ তুমি বুঝতে পারবে না সেন্টেন্সটা বা প্যারাগ্রাফটাতে কি বলেছে ইউ হ্যাভ টু রিড ইট সো দ্যাট ইউ হ্যাভ অ্যান আইডিয়া ইন ইউর অ্যাট দ্য ব্যাক অ্যাট দ্য ব্যাক অফ ইউর মাইন্ড অ্যাবাউট হোয়াট দ্য সেন্টেন্স অর প্যারাগ্রাফ ইজ অ্যাবাউট ওকে তারপরে সেকেন্ডটা কি হতে পারে নোট ডাউন দি কিওয়ার্ডস অর কি কনসেপ্টস ওকে আচ্ছা এটা আমরা একটু এক্সাম্পলটাতে যে দেখি তো 
এখানে কি হতে পারে এটা দিয়ে আমরা বুঝি ঠিক আছে পরের গুলাতে পরে যাই দেখো আমি ফার্স্ট হচ্ছে কি সেন্টেন্সটা পড়লাম পড়ে তারপরে বাংলায় বুঝলাম যে ওকে এখানে কি বললো আচ্ছা নায়াগ্রা ফলস নিয়ে কিছু একটা বলেছে বলেছে প্রতি বছর যায় আবার টুরিস্টরাও যায় ঠিক আছে এটা আমি হচ্ছে গিয়ে পরে বুঝে নিলাম তারপর আমি কি করব এখানে কি কনসেপ্ট গুলো ফাইন্ড করবো যেহেতু আমরা এখানে কি বলেছিলাম বলতো নো ইনফরমেশন ক্যান বি স্কিপ রাইট টু ডু সো আমাদের এখানে কি 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 কনসেপ্ট বা কি ওয়ার্ডস আছে ওগুলো ফাইন্ড আউট করতে হবে রাইট এখানে আমরা কি বলেছিলাম কি ওয়ার্ডস কি কি হতে পারে এই যে এভরি ইয়ার দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দিস ইজ আ কি ওয়ার্ড তারপরে থাউজেন্ডস অফ টুরিস্ট দিস ইজ অলসো আ কি ওয়ার্ড আবার নায়াগ্রা ফলস দিস ইজ অলসো আ কি ওয়ার্ড ঠিক আছে তুমি এগুলো একটু দেখলা যে আচ্ছা ঠিক আছে এগুলো আছে ওকে ঠিক আছে বুঝলাম এই জিনিসগুলো আমার প্যারাফ্রেস ফর্মে প্যারাফ্রেস সেন্টেন্স বা প্যারাগ্রাফে অবভিয়াসলি আমার ইনক্লুড করতে হবে ঠিক আছে জাস্ট এতটুকু মাথায় নেওয়া এটা তুমি চাইলে তোমার এক্সাম পেপারে হচ্ছে গিয়ে মানে কোয়েশ্চেন পেপারে একটু আন্ডারলাইন করে রাখতে পারো ইটস টোটালি ফাইন ঠিক আছে জাস্ট এতটুকু যে কি 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 কনসেপ্ট আছে এটা আমি একটু মাথায় রাখলাম নাম্বার থ্রি কি রাইট ইউর অ্যান্সার উইদাউট কপিং দি অরিজিনাল ঠিক আছে নাও দ্যাট তুমি হচ্ছে গিয়ে বুঝলা যে এখানে কি কি বলছে তোমার কোয়েশ্চেনে যে তোমাকে কোয়েশ্চেনে যেই সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে ওইটার মিনিংটা কি তুমি দেখলা তোমার কি 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 ওয়ার্ডস আছে ওইটাও তুমি দেখলা নাও ইউ ক্যান ভেরি ইজিলি রাইট আ নিউ সেন্টেন্স রাইট কারণ তুমি অর্থ বুঝো তোমার এখানে কি কি চেয়েছে তাও তুমি জানো সো ইউ জাস্ট হ্যাভ টু ফর্ম আ নিউ সেন্টেন্স এতটুকুই তুমি হচ্ছে গিয়ে এখন লিখলা তোমার ফর্মটা তারপরে তোমার কাজ কি হবে টু কম্পেয়ার দ্য প্যারাফ্রেসড আচ্ছা এখানে টেক্সট হবে ঠিক ঠিক আছে প্যারাফ্রেস টেক্সট উইথ দি অরিজিনাল টেক্সট কেন তুমি দেখবা টু অ্যাভয়েড প্লেজারিজম মানে তুমি তো লিখলা তুমি ইনফরমেশন জানলা তুমি কি কনসেপ্ট মাথায় রাখলা তুমি লিখলাও এখন তুমি হচ্ছে কি করবো জাস্ট একটু কম্পেয়ার করে দেখবা আচ্ছা ঠিক আছে দেখি এখানে কি মানে একটু দেখতে সেম হয়ে গেল কি না একটু চেক করে দেখবা ঠিক আছে এটা জাস্ট ফর টেস্ট পারপাস ঠিক আছে তুমি নিজে নিজে একটু টেস্ট করে দেখবা যে তোমারটা একটু সুন্দর হলো নাকি একটু ডিফারেন্ট হলো নাকি এটা তারপরে কি লাস্ট স্টেপ ইফ ইউ ফাইন্ড সিমিলারিটিস চেঞ্জ তুমি ধরো কিছু একটা লিখতে গিয়ে দেখলা যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার এই পার্টটা একটু সেম হয়ে গেছে আমি একটু চেঞ্জ করে দিই একটু ওয়ার্ড গুলো এদিক সেদিক করে দিই করে দিলা শেষ দিস ইজ হাউ ইউ প্যারাফ্রেস আ সেন্টেন্স ঠিক আছে এটা কি আমরা বুঝছি সবাই কারো কোনো কোয়েশ্চেন বা যে কোনো কোয়ারি থাকলে করতে পারো তারপরে হচ্ছে শিখা শেষ হয়ে গেলে আমগুলো প্রোভাইড ইউ গাইস এ মানে প্র্যাকটিস শিট ওখানে কিছু প্যারাফ্রেস থাকবে ওগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করে বসে প্যারাফ্রেজিং খুবই মজা লাগে করতে যদি তুমি বুঝে বুঝে করতে পারো সো আই থিংক ইউ গাইস আর গোনা হ্যাভ ফান উইথ ইট আচ্ছা চলো আমরা একটু রুলসগুলো দেখি যে কিভাবে আমরা প্যারাফ্রেসটা করতে পারি ঠিক আছে কি কি চেঞ্জেস আমি আমার সেন্টেন্সের মধ্যে আনলে আমি হচ্ছে কি একটা নিউ সেন্টেন্স ফর্ম করতে পারবো ঠিক আছে দেখো খুব ইজি নাম্বার এ রুল কি দেখো প্যারাফ্রেস হয়ে গেল ঠিক আছে এক্সাম্পল কি দেখি হি হ্যাজ প্রিটি গ্রিন আইস মানে তার অনেক সুন্দর তার চোখ অনেক সুন্দর এবং গ্রিন কালারের সবুজ রঙের রাইট এখন আমরা কি জানি প্রিটি মানে কি সুন্দর গর্জিয়াস মানেও সুন্দর বিউটিফুল মানেও সুন্দর তো আমরা প্রিটির জায়গায় এখানে কি লাগিয়ে দিতে পারি গর্জিয়াস হি হ্যাজ গর্জিয়াস গ্রিন আইস এটা কিন্তু আমার প্যারাফেস হয়ে গেল আমাদের কিন্তু এত কিছু ভাবাও লাগলো না রাইট তুমি যে সেন্টেন্সটা পড়বা তোমার যদি মনে হয় আছে এই ওয়ার্ডটার সিনোনিম আমি জানি তুমি ওইটার সিনোনিমাস ওয়ার্ডটা বসিয়ে দিবা হয়ে গেল প্যারাফেস যে কোন ওয়ার্ডের সিনোনিম ইউজ করলে হবে আপু হ্যাঁ হবে তুমি দেখো এই সেন্টেন্সটা থেকে আর কোন ওয়ার্ডের তুমি সিনোনিম বের করতে পারছো নেই খুব সম্ভবত রাইট আচ্ছা 
নাম্বার টু আরেকটা एग्जांपल দেখি দে হ্যাভ আ বিগ পুল ইন देयर হাউস তাদের বাড়িতে অনেক বড় একটা পুল আছে মানে সুইমিং পুল আছে তো এখানে হচ্ছে যে বিগ ওয়ার্ডটা এটা আমরা একটু চেঞ্জ করতে পারি রাইট বিগ এর সিনোনিমাস ওয়ার্ড আমরা জানি কি হতে পারে ইনর্মাস জাইগান্টিক হিউজ রাইট তো আমরা যদি বিগ এর জায়গায় এরকম একটা ওয়ার্ড বসিয়ে দিই সিনোনিমাস ওয়ার্ড হয়ে গেল আমাদের প্যারাফ্রেজ যেমন দে হ্যাভ এন ইনর্মাস পুল ইন देयर হাউস ইনর্মাস ইজ এ সিনোনিমাস ওয়ার্ড অফ বিগ তাহলে হয়ে গেল প্যারাফ্রেজ सबाई तो আমরা কি করব কোয়েশ্চেনে দেখব যে একটা সেন্টেন্স আমাকে দেয়া আছে এখন আমি যদি দেখি যে এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ফর্মে আছে তো আমি এটাকে যদি প্যাসিভ করে দেই তাইলে কিন্তু আমার প্যারাফ্রেজ হয়ে গেল বা আমার সেন্টেন্স যদি প্যাসিভ ফর্মে থাকে ওটাকে যদি আমি অ্যাক্টিভ করে দেই তাহলেও কিন্তু আমার প্যারাফ্রেজ হয়ে গেল কেন বলো তো ভয়েস চেঞ্জ মানে কি অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ তোমার সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা ডিফারেন্ট হয়ে যায় কিন্তু মিনিং কিন্তু সেমই থাকে রাইট যেমন ধরো আই ইট রাইস ঠিক আছে মানে কি আমি ভাত খাই এটাকে আমি যদি এটা একটা অ্যাক্টিভ ভয়েস এটাকে যদি আমি প্যাসিফে করি তাহলে কি হয় বলতো রাইস ইজ ইট অ্যান্ড বাই মি ঠিক না মানে ভাত আমাকে দ্বারা খাওয়া হয় এখন এই দুটার মিনিং কিন্তু সেমই থাকে আমি ভাত খাই ভাত হচ্ছে আমাকে দিয়ে খাওয়া হয় দিস ইজ দ্য সেম সো এখানেও সেম ভাবে আমরা প্যারাফিস করতে পারি কিভাবে দেখো এক্সাম্পল লটস অফ পিপল গো গো ভিজিট তাজমহাল মানে কি তাজমহাল অনেক মানুষ ভিজিট করতে যায় चिंतार देखते पैसिटेक्ट नहीं र মোস্ট ইনফরমেশন অ্যাবাউট কালচার এখানে কিন্তু কোনো সাবজেক্ট নেই তো যদি সাবজেক্ট না থাকে আমরা প্যাসিভ করতে গেলে কি করি পিপল লাগিয়ে দিই রাইট যে পিপল ফাইন্ড ইট বা পিপল ডু ইট বা দেই ডু ইট এরকম ঠিক না তো এই পোরশনটাকে আমি চেঞ্জ করে লিখে দিলাম পিপল ফাইন্ড মোস্ট ইনফরমেশন অ্যাবাউট কালচার এন্ড হিস্ট্রি অন দি ইন্টারনেট দেখো এই পোরশনটা অ্যাক্টিভে আছে এই পোরশনটা আছে প্যাসিভে ঠিক আছে জাস্ট আমি এই পোরশনটা আমি হচ্ছে গিয়ে চেঞ্জ করে দিলাম पीपल डु नट नीड मिजियम एनिमोर डन भेरिजी तो টু প্যারাফ্রেজ আর সেন্টেন্স অর প্যারাগ্রাফের কোন একটা সেন্টেন্স ঠিক আছে এটা কি বুঝেছি সবাই জি আপু ওকে ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে কি আরেকটা রুল হচ্ছে চেঞ্জিং দি স্ট্রাকচার অফ দি সেন্টেন্স ঠিক আছে মানে কি সেন্টেন্সের হচ্ছে কি তোমার স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ করে দাও 
কিরকম এক্সাম্পল দেখি দেখো উই নিড ফুড টু সারভাইভ তার মানে কি আমাদের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন এখানে দেখো উই নিড ফুড দিস ইজ আ পোর্শন অ্যান্ড টু সারভাইভ দিস ইজ আ পোর্শন রাইট তো আমরা করতে পারি কি এই যে টু সারভাইভ এই পোর্শনটাকে আমরা আগে নিয়ে আসতে পারি উই নিড ফুড এই পোর্শনটাকে পরে নিয়ে যেতে পারি এখন এটাকে আমরা একটা সেন্টেন্স কিভাবে ফর্ম করবো বলো তো আমি যদি ফার্স্টে জাস্ট টু সারভাইভ লিখে ধরো এটাকে আমি চেঞ্জ করলাম স্ট্রাকচারটা এভাবে যে টু সারভাইভ উই নিড ফুড হ্যাঁ এটাও কিন্তু হয় কিন্তু একটু সৌন্দর্যের জন্য আমরা কি করতে পারি কিছু এই যে ইফ এলস যুক্ত সেন্টেন্স এই টাইপের আমরা একটু করে দিতে পারি সিন্স লাগাতে পারি দেখো এটা কি লিখলাম ইফ উই ওয়ান্ট টু সারভাইভ উই নিড ফুড উই নিড ফুড টু সারভাইভ মানে কি বেসিকলি আমাদের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন আর সেকেন্ড যেটা আমি লিখলাম If you want to survive, we need food. আমরা যদি বেঁচে থাকতে চাই আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন এটা হচ্ছে কি কি প্যারাফ্রিজ টেক্সট মানে তোমার মিনিংটা কিন্তু মানে একদম অর্থটা তোমার সেমই থাকলো জাস্ট তুমি তোমার পছন্দ মতো সেন্টেন্সটাকে একটু রিফাইন্ড করে দিল ঠিক আছে এভাবে আমাদের প্যারাফ্রিজ করা যায় দিস ইজ বেসিক্যালি স্ট্রাকচারের চেঞ্জ আর কিছুই না আচ্ছা আরেকটা এক্সাম্পল দেখে ফেলি এটা তাহলে আরেকটু ক্লিয়ার হবে কিরকম দেখো দেখো Since most information about culture and history can be found on the internet, okay, internet, okay, museums are not needed anymore. Okay, A sentence is quite a portion. Look, so this is the first portion, then the next portion. Right, now what are we going to do? This last portion is the first portion, then the last portion is the last portion. So what are we going to do in our sentence? What are we going to do in our sentence? Museums are not needed anymore. Okay, first, I'm going to write this one. There is no need to have museums anymore. Same thing. But you may say, just museums are not needed anymore since most information about culture and history can be found on the internet. It's a little bit more than that. But what are we trying here? I'm going to say, 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 So, what do we write here? There is no need to have museums anymore. এই যে দেখো লাস্টের পোর্শনটা ফার্স্ট ইন চলে গেলাম দেন ফার্স্টের পোর্শনটা নর্মালি বসিয়ে দিলাম সিন্স মোস্ট কালচারাল অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল ইনফরমেশন ক্যান বি ফাউন্ড অন দি ইন্টারনেট ঠিক আছে বেসিকলি এটাই তোমার সেন্টেন্সের আগের জিনিস পরে নিয়ে যাওয়া পরের জিনিসটা আগে নিয়ে যাওয়া সাথে আমাদের গ্রামাটিক্যাল একটু চেঞ্জেস আনা যেমন হচ্ছে গিয়ে যে দেয়ার ইজ নো এই টাইপের ওয়ার্ডস তারপরে ইফ এই এই টাইপের কিছু ওয়ার্ড আমরা আমাদের মতো আমাদের গ্রামার নলেজ দিয়ে ইউজ করে আমরা সেন্টেন্সটাকে একটু সুন্দর করে ফেলা যাতে আমাদের প্যারাফিস দেখতে আর একটু সুন্দর হয় মানে জাস্ট নর্মাল আচ্ছা ঠিক আছে জাস্ট এট মানে লাস্টের পোর্শন ফার্স্টে ফার্স্ট এটা লাস্টে নিয়ে গেছে এরকম না হয়ে যাতে বোঝা যে না ও একটু এফোর্ট দিয়েছে এইটা প্যারাফিস করতে বুঝছো এরকম এভাবে করলেও তোমার প্যারাফিস হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এই পোর্শনটা সবাই বুঝেছি সেকেন্ড एग्जांपलটা আরেকবার বুঝাইলে ভালো হয় আচ্ছা ঠিক আছে সেকেন্ড এক্সাম্পলটা আমি আরেকবার বলছি এটা মিনিং সহ বুঝিয়ে দিই ওকে সিন্স মোস্ট ইনফরমেশন অ্যাবাউট কালচার অ্যান্ড হিস্ট্রি ক্যান বি ফাউন্ড অন দি ইন্টারনেট মানে কি আমাদের হচ্ছে কি রীতিনীতি ইতিহাস এটসেট্রা এভরিথিং নিয়ে আমরা ইনফরমেশন সব ইন্টারনেটে পেয়ে যাচ্ছি তা তার কারণে কি মিউজিয়ামস আর নট নিডেড এনিমোর মানে আমাদের জাদুঘরের কোনোই দরকার নেই এখন আমরা কি চাচ্ছি জাদুঘরের কোনো দরকার নেই এই এই পোর্শনটা আমরা একটু ফার্স্টে নিয়ে যাই আর প্রথমে যে ইনফরমেশনটা আছে প্রথমে যে সেন্টেন্সটা আছে ওইটা আমরা লাস্টে নিয়ে যাই তাহলে জাদুঘরের কোনো প্রয়োজন নেই দেখো মিউজিয়ামস আর নট নিডেড এনিমোর দেয়ার ইজ নো নিড টু হ্যাভ মিউজিয়ামস ঠিক আছে এই দুইটা সেন্টেন্সের মিনিং কিন্তু একই ঠিক আছে দেয়ার ইজ নো নিড টু হ্যাভ মিউজিয়ামস এটার মানে কিন্তু জাদুঘরের কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক আছে জাদুঘরের কোনো প্রয়োজন নেই কেন সিন্স মোস্ট কালচারাল অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল ইনফরমেশন ক্যান বি ফাউন্ড অন দি ইন্টারনেট মানে আমি হচ্ছে কি এই পোর্শনটাকে জাস্ট একটু মডিফাই করে ফার্স্টে লিখলাম যে একটু দেয়ার ইস লাগিয়ে একটু সুন্দর করে লিখলাম তারপরে ফার্স্ট ফার্স্ট এর যে আমার পোর্শনটা ছিল সেন্টেন্সের ওইটা আমি নর্মালি বসিয়ে দিলাম এটাই হয়ে গেছে আমার প্যারাফেস সিন্স এর পরিবর্তে কি আমরা এস টা ইউজ করতে পারবো সিন্স হ্যাঁ এস ইউজ করতে পারো কোনো প্রবলেম নেই কারণ তোমার সিন্স সিন্স মানে কি এখানে আচ্ছা নাম্বার ফোর 
নাম্বার ডি এই এটা কি চলো দেখি আচ্ছা চেঞ্জ ফর্ম অফ ওয়ার্ড ফর্ম অফ ওয়ার্ড মানে কি আমরা কি জানি ওয়ার্ড কি কি টাইপের হয়ে থাকে বলো তো নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব দিস ফাইভ টাইপ রাইট এখন আমরা কি করতে পারি কোন একটা ওয়ার্ড কে যদি নাউন থাকে ওইটার অ্যাডজেকটিভ ফর্ম বা অ্যাডজেকটিভ ফর্মে থাকলে ওইটাকে নাউন ফর্মে বা ভার্ব থাকলে নাউনে এরকম জাস্ট জাস্ট আমার ওয়ার্ডটার ফর্মটা চেঞ্জ করে মানে নাউন থাকলে অ্যাডজেকটিভে নিলাম অ্যাডজেকটিভ থাকলে একটু নাউনে নিলাম দেখলাম পারি নাকি এরকম করে দেখে দেখে যদি আমরা চেঞ্জ করে ফেলতে পারি ওইটা আমাদের প্যারাফেজ হয়ে যায় কিরকম একটু এক্সাম্পল দেখি একটু কঠিন লাগতে পারে বাট এটা কঠিন কিছু না একটা এক্সাম্পল দেখলেই বুঝবা দেখো এখানে কি বলেছে সি মেড দিস পেন্টিং ভেরি বিউটিফুলি ঠিক আছে এখানে বিউটিফুলি মানে কি বলতো বিউটিফুল বিউটিফুলি মানে হচ্ছে সুন্দরভাবে এটা এখানে বিউটিফুলি কি ইট ইজ অ্যান অ্যাডভার্ব কেন অ্যাডভার্ব বলো তো সি মেড দিস সি মেড দিস পেন্টিং ভেরি বিউটিফুলি বিউটিফুলি ইজ মডিফাইং দ্য ভার্ব হিয়ার রাইট মানে ভার্ব কি হচ্ছে গিয়ে হ্যাঁ কেউ কিছু বলছো আচ্ছা বিউটিফুলি এখানে অ্যাডভার্ব কারণ এটা হচ্ছে ভার্ব কে পয়েন্ট করছে ঠিক আছে তো এটা একটা অ্যাডভার্ব এখন বিউটিফুলি এটার হচ্ছে গিয়ে আমার কি কিভাবে আমি চেঞ্জ করতে পারি বলো তো বিউটিফুলি কোন ওয়ার্ডটা থেকে আসছে বিউটিফুল রাইট বিউটিফুল কি একটা অ্যাডজেকটিভ রাইট তো আমরা যদি এই অ্যাডভার্বটাকে অ্যাডজেকটিভ ফর্মে নিয়ে যেতে পারি ওই অ্যাকর্ডিং আমাদের সেন্টেন্সটা একটু চেঞ্জ করে দিতে পারি তাহলে এটা আমাদের প্যারাফেজ হয়ে যায় যেমন দেখো তো সি মেড দিস পেন্টিং ভেরি বিউটিফুল এটা মানে হচ্ছে সে পেন্টিং সে একটা পেন্টিং বানিয়েছে খুবই সুন্দরভাবে ঠিক আছে এখন সুন্দরভাবে বানানো একটা জিনিস কি হবে অবভিয়াসলি সুন্দরই হবে তাহলে এটাকে আমরা কি লিখতে পারি সি মেড আ পেন্টিং সি মেড আ ভেরি বিউটিফুল পেন্টিং ঠিক আছে এখানে বিউটিফুলটা কি হয়ে গেল বলো তো অ্যাডজেকটিভ হয়ে গেল না কেন বলো তো বিউটিফুল পেন্টিং পেন্টিং কি একটা পেন্টিং মানে কি ছবি না ছবি একটা নাউন না তাহলে এটা কি নাউনকে মডিফাই করছে নাউনকে ইন্ডিকেট করছে তাহলে এটা কি আমাদের অ্যাডজেকটিভ হয়ে গেল लिखते কারণ তুমি একটা তুমি যখন একটা ওয়ার্ড এর ফর্মটা চেঞ্জ করে ফেলবা তুমি একটা নাউন কে অ্যাডজেকটিভে নিয়ে যাবা ঠিক আছে তখন তোমার অর্থ একটু হলেও ভিন্ন হয়ে যাবে বাট দ্যাট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল ওইটা তোমার অ্যাকসেপ্ট করবে ওইটাতে সমস্যা নেই বুঝেছ ওকে ওকে ঠিক আছে মানে আক্ষরিক অর্থ কিন্তু সেমই থাকে কিন্তু তোমার যদি অনেক বেশি চেঞ্জ হয়ে যায় তখন কিন্তু আর হবে না বুঝছো কিন্তু ওয়ার্ড এর ফর্ম যদি ওয়ার্ডটা ঠিক রেখে ওয়ার্ড এর বেস ফর্মটা সেম রেখে তুমি যদি ফর্মটা চেঞ্জ করে দাও দেন দের ইজ নো প্রবলেম তখন মিনিং এ হেরফের হবে না ওকে আচ্ছা চলো আরেকটা এক্সাম্পল দেখি ঠিক আছে নাম্বার টু সিন্স মোস্ট ইনফরমেশন এই একটা এই একটা এক্সাম্পলই আমি বারবার দেখাচ্ছি কেন এটার পরে একটা জিনিস আছে এটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি এটার পরেই দেখাবো দেখো সিন্স মোস্ট ইনফরমেশন অ্যাবাউট কালচার অ্যান্ড হিস্ট্রি ক্যান বি ফাউন্ড অন দি ইন্টারনেট মিউজিয়ামস আর নট নিডেড এনি মোর এখানে কালচার কি বলো তো নাউন না হিস্ট্রি কি নাউন না এখন এই নাউনটাকে আমরা চাইলে কি করতে পারি বলো তো কালচার কি আমরা কি বলতে পারি বলো তো কালচারাল এই কালচারের আরেকটা ফর্ম কি হতে পারে ইফ দিস ইজ আ নাউন এটার তো নিশ্চয়ই আরো অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব এই টাইপের ফর্ম থাকতে পারে ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা কিসে চেঞ্জ করতে পারি বলো তো
Yes, information key. Information is a noun. It is a modify. It is a First, it is a noun. It is a noun. It is a just a form. It is a form. Culture is a word. It is a form. Cultural, culturally. It is a sentence. 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 It is the same. Since most cultural and historical information can be found on the internet, museums are not needed anymore. I have to fix it. I have to I know it takes to mother catching new luck to pare, but trust me, it a kubi mojar kote to Rajakon to Mathatanda Kijokon to a paragraph take a kote jaba paraphrase. Inshallah, mother kubi mojar like way because. But these are so fun to do, right? I have to change the words to change the words. I have 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 to change the sentence. I have to change the first time. I have to change the words. 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 And paraphrase, so you can do it in the same way. You can do it in the same way. You can do it in the same way. It's the same thing. You can do it in the same way. You can do it in the same way. These were our rules. Okay? Now, we have seen the four rules. Right? Now, we have seen the same purple color. What did we give? Why did we give it? We have seen the same way. We have seen the same way. Right? What did we see? 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 We have seen the voice change. We have seen the same sentence. What did we see? What did we see? सेंटेंस एक तो स्ट्रक्चर टा चेंज करे दिए देख लामे ही सेंटेंस टा केरो कम है राइट आगे र पोर्शन टा पौरे निलाम पौरे र पोर्शन टा आगे निलाम तार पर आम्रा की देख लाम ये सेम सेंटेंस टा ते आम्रा चेंज मने किचु वर्डर आम्रा फॉर्म टा जस्ट चेंज करे दिए चेबा भी आम्रा पैराफेस कर लाम किंतु तुम ही चाहिए कि शॉप गुलाल रोल के कंबाइन करे लिखते पाओ ना कारण देखा ने तो धारा बाधा कोनो नियम नहीं ऐ मोन ना जब तुम ही एक ता सेंटेंस पैराफ्रेस करते तुम ही एक ता रूल यूज़ करते बाबा ये रकम किच हुई नहीं तुम्हारे जहाँ भी इच्छा करते पारो अच्छा चलो तो देखिए तो जो भी हमरा ये आगेर 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 पोर्शन टा पॉ फर्स्ट नहीं आशो फर्स्टर फर्स्टर पोर्शन टा पॉरे नहीं आजाओ की लेकिन देखो तो देर इज़ नो नीड टू हैव म्यूजियम्स एनीमोर पॉरे फर्स्टर पोर्शन टा नहीं आएगा लम सिंस ब्लाउ 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 एवरीथिंग इज़ सेम राइट तार पॉरे की कोलम बोलो तो आमदे एक तर रूल की चि� now, we have to write an adjective in the name of cultural and historical information. We have to write cultural and historical information. We have to change the voice change. What do we do? Voice change. Yes, voice change. Look, where do we change the voice change? Can be found. We have to change the voice change. Can be found. Culture and history can be found on the internet. We have to find the voice change. We have to find the voice change. What do we do? We have to write the voice change. People can find most cultural, cultural and historical information on the internet. Hoi galon number a a lastir po a firstir portion to kur. Yeah, ki bolle voice change. Thik na? Ije sincere port theke. Thik a chhe? E sincere theke internet portion to etar ki bolle theke voice change hoche number a portion ta. Thik a chhe? Holo na? ताहले तो क्यों करलाम बोलो तो आम्रा तीन तार रूल ही कंबाइन करलाम क्या नो आम्रा चाहिए सिंगल सिंगल रूल दिया हो करते पड़े कोनो समझने वो इटा हो तुम्हारे पैराफ्रेस हो जावे किंतु तुम्हें जो भी तीन ता तीन तार रूल ही तुम्हें अप्लाई करो बा तुम्हें जस्ट देख ला जब चामी कहने की क्या अप्लाई करते पड़े की की चेंजेस आते पड़ी ताहले देखो सेंटेंस तो आरो बेशी रिफाइन आरो बेशी स्टैंडर्ड मोने होते ना बोलो जब तुम्हार एकांत थे के देखते डिफरेंट बट तुम्हार मीनिंग तो सेम इटा तुम्हार जो करते हुए फलो करते राइट मैं देखे मन है प्रमाण करते हैं Okay, combining all the rules. 
এটা তোমার যে খুব রুলস মাথায় রেখে করতে হবে এমন না তুমি সেন্টেন্সটা পড়লা বুঝলা মজা করে তারপর তুমি আস্তে আস্তে তুমি দেখলা তুমি কি কি চেঞ্জ করতে পারবা তারপর তুমি চেঞ্জ করে দিলা একটা রুল চেঞ্জ করলা দুইটা রুল চেঞ্জ করলা তোমার ইচ্ছা সমস্যা নেই ওকে এটা কি আমরা বুঝতে পারছি ওকে ঠিক আছে তাহলে আমাদের রুলস গুলা শেষ আমরা কি কি পড়লাম দেখি আমরা প্যারাফ্রেজের ডেফিনেশন জানলাম তারপর আমাদের কি কি রুলস কি কি স্কিপ করা যাবে না কি কি মেনশন করতে হবে এটা জানলাম রুলসে তারপরে প্যারাফ্রেজিং এ যেহেতু আমরা পুরো টোটালি নিউ বি অ্যান্ড নুবস আমাদের হচ্ছে গিয়ে জানতে হবে প্যারাফ্রেজ কিভাবে করতে হয় এটা আমরা শিখলাম প্যারাফ্রেজ আমরা কিভাবে করব সেটাও শিখলাম আমরা চারটা রুল দিয়ে রাইট আচ্ছা তাহলে আমরা এখন আরো দুইটা এক্সাম্পল দেখি চলো ঠিক আছে দেখো মোর এক্সাম্পলস এক্সাম্পল নাম্বার ওয়ান এখানে কি বলেছে আই এম শিওর দ্যাট মার্ক অ্যান্ড জ্যানেস উইল বি মেকিং দ্য অ্যানাউন্সমেন্ট অফ দ্য এঙ্গেজমেন্ট ইন নিয়ার ফিউচার এটার মানে কি বলেছে আই এম শিওর মানে আমি জানি এটা আই নো দিস ফর শিওর মানে আমি একদম শিওর যে মার্ক অ্যান্ড জ্যানেস উইল বি মেকিং দ্য অ্যানাউন্সমেন্ট অফ দ্য এঙ্গেজমেন্ট মানে কি তারা যে এঙ্গেজ সেটা সেটা হচ্ছে কি সবাইকে জানিয়ে দিবে ইন নিয়ার ফিউচার মানে সুদূর ভবিষ্যতে মানে আমি এই ব্যাপারটাই শিওর যে মার্ক অ্যান্ড জ্যানিস তারা যে এঙ্গেজ সেটা সবাইকে খুব তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিবে বা সুদূর ভবিষ্যতে জানিয়ে দিবে ঠিক আছে এটাকে আমরা প্যারাফেস করব ঠিক আছে এটাকে এখন আমরা কিভাবে করতে পারি দেখো আমি দেখলাম যাচ্ছে এই সেন্টেন্সে আমি কি চেঞ্জ করতে পারি এখানে একটা কনসেপ্ট কি কি কনসেপ্ট কি দেখো আই এম শিওর আই এম শিওর এর পরিবর্তে আমরা এটা ইউজ করতে পারি আই এম স্ট্রংলি বিলিভ দুজন মানুষ কে নিয়ে কথা কথা আমাকে বলা হচ্ছে যা যাদের এঙ্গেজমেন্ট হয়ে গিয়েছে এবং তারা এটা কি করবে সবাইকে জানিয়ে দিবে নিয়ার ফিউচার ঠিক আছে সুদূর ভবিষ্যতে জানিয়ে দেবে মানে তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিবে তাহলে আমরা বুঝলাম এই এই সেন্টেন্সটা তো আমাদের কি কি বলেছে কি কি চেয়েছে কি কি বুঝিয়েছে সবই বুঝলাম এখন চলো তো আমরা একটু চেঞ্জ করতে ট্রাই করি কি পোর্শনে চেঞ্জ করতে পারি দেখো ফার্স্টে আমরা একটা কি কনসেপ্ট পেয়েছিলাম না যে আই এম শিওর এটার মানে কি আমি জানি আমি জানি যে এই জিনিসটা হবে আই এম শিওর অফ ইট ঠিক আছে তো এটা কি আমরা কি লিখতে পারি আচ্ছা আই হ্যাভ মেড আ ফিউ স্পেলিং মিস্টেক বিকজ আমার কিবোর্ড অ্যান্ড মাউস দুইটাই কেন জানি ম্যাল ফাংশনিং একসাথে আমি এটা তোমাদের ফিক্স করে দিব সমস্যা নেই আচ্ছা এখানে হবে আই এম সার্টেন ঠিক আছে আই এম সার্টেন মানে কি বলতো আই এম সার্টেন মানেও কিন্তু আমি আমি নিশ্চিত ইয়েস ভেরি নাইস আমি নিশ্চিত ঠিক আছে তাহলে দেখো আমার কিন্তু অলরেডি একটুখানি প্যারাফ্রেজিং দান আই এম সার্টেন ঠিক আছে I am certain about what? The Mark and Janice will be making and making the announcement of their engagement. Kono kichu announcement kora mani ki? Shobai ki janiye dea, right? Je tara hochi ki engaged, eta hochi ki shobai ki janiye dibe. Ekhon eta ke amra ki bolte pari? Announcement mane basically shobai ki janiye dewa. Shobai ki janiye dewa mane ki shobai ki inform kore dea na? Tahole ami eta ebhabe likhte pari na je Mark and Janice will inform us ba inform everyone about their engagement. Hoy na? এই পোর্শনটা আমার প্যারাফিস হয়ে গেল ঠিক না মিনিং কিন্তু আমার সেম আমি জাস্ট কি করলাম সেন্টেন্সটা পড়লাম এখানে অ্যানাউন্সমেন্ট আচ্ছা এটার মানে এটা কি এটার মানে হচ্ছে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া আচ্ছা এটার কি আমি অন্যভাবে ইংলিশে লিখতে পারি এটাকে হ্যাঁ ইনফর্মিং আস বা ইনফর্মিং এভরি ওয়ান ইনফর্মিং পিপল লিখলাম তারপরে কি আছে নিয়ার ফিউচার নিয়ার ফিউচার মানে কি সুদূর ভবিষ্যতে সুদূর ভবিষ্যতে কখন আসে খুবই তাড়াতাড়ি আসে রাইট সুদূর ভবিষ্যতে তাড়াতাড়ি আসে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি প্রিটি সুন প্রিটি সুন মানে কি খুবই দ্রুত খুবই তাড়াতাড়ি ঠিক আছে এখন আমি কি করলাম বলতো ধরে ধরে একটু একটু করে চেঞ্জ করলাম তোমরা চাইলে এটা হচ্ছে গিয়ে তোমাদের ওই যে কোয়েশ্চেন পেপারে মার্ক করে করে একটু রাখতে পারো মার্ক করে করে তারপরে তোমরা একটু লিখলা যে আচ্ছা আমি নিয়ার ফিউচারের জায়গায় পিটি সুন লাগাবো তারপর হচ্ছে আই এম শিওর এর জায়গায় আই এম সার্টেন লাগাবো এরকম করে লিখলা তারপরে কি করবা পুরো লিখে দেবা কি হলো আই এম সার্টেন দ্যাট মার্ক অ্যান্ড জ্যানিস উইল ইনফর্ম আস অ্যাবাউট দেয়ার এঙ্গেজমেন্ট পিটি সুন ঠিক আছে হয়ে গেল সুন্দর প্যারাফেস হয়ে গেল আমরা 
এটা কি এই রকম হবে যে আই এম সার্টন দ্যাট দা অ্যানাউন্সমেন্ট অফ মার্ক এন্ড জেনিস এনগেজমেন্ট উইল বি অ্যানাউন্সড আচ্ছা এটা তোমার কি হয়ে গেছে তোমার এটা হচ্ছে তোমার ইয়ার রুলস এর মধ্যে পড়েনি ভয়েস চেঞ্জ এর রুলস এর মধ্যে কিন্তু পড়েনি ঠিক না उंसमेंट बोलवा আচ্ছা দেখো এটা কি হবে বলো তো আই এম শিওর দ্যাট দি অ্যানাউন্সমেন্ট অফ দি এনগেজমেন্ট উইল বি অফ মার্ক মার্ক এন্ড জেনিস আচ্ছা না না দি অ্যানাউন্সমেন্ট অফ দি এনগেজমেন্ট উইল বি মেড বাই মার্ক এন্ড জেনিস ইন নিয়ার ফিউচার আই এম শিওর অফ দ্যাট এই টাইপের কিছু একটা হয় কারণ কি বলো তো আমার ভার্বটাকে এখানে চেঞ্জ করতে হবে না বলো তারপর হচ্ছে এখানে আছে ফিউচার টেন্স ফিউচার টেন্স এর কথাটা আমার মাথায় রাখতে হবে তাহলে এটা কি হয় বলো তো কি বলো আমি তো নিজেই ভুলে গেছি তারও বাট বাট এমনি তো হচ্ছে ইংলিশের বেলায় যে আমরা বাই ইউজ কইরা যে নামগুলা ইউজ করি এটা তো হচ্ছে ইউজ হয় না एक्चुअली এমনি তো যদিও স্ট্রাকচারে আমরা পাই বাট এগুলা রিয়েল লাইফে আমরা এগুলা ইউজ হয় হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তো হ্যাঁ ওই তো বলো বাংলা গ্রামারের কয়টা রুল আমরা মানি বলো মানি না তো এরকমই ইংলিশের ক্ষেত্রে सेम আমরা যা শেখার জন্য হচ্ছে যে এতগুলো রুলস পড়ি বাট আমরা আমরা কিন্তু নেটিভ নেটিভ ইংলিশ স্পিকার বা আমরা যখন ফ্রেন্ডদের সাথে ইংলিশে কথা বলি এত রুল কিন্তু মানি না রাইট এখন দেখো এটাকে ধরো তুমি চাইলা এই যে দিস সেন্টেন্স ইজ আ বিট হার্ড টু মেক ভয়েস চেঞ্জ রাইট তো এর এরকম না পারলে এই যে এভাবে চেঞ্জ করে দিবা এটার যে ভয়েস চেঞ্জ হয় না তা না হয় বাট যেহেতু সেন্টেন্সটা অনেক বড় সো ইটস আ বিট কনফিউজিং আমিও কিন্তু কনফিউজ হয়ে গেছি আচ্ছা তো তখন আমরা কি করতে পারি এটা করে দিলাম বাট তোমরা চাইলে অবভিয়াসলি এত প্যারায় না যেতে চাইলে তোমরা এটাকে ভয়েস চেঞ্জ করে দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে ওকে ওকে চলো আমরা একটা एग्जांपल দেখি আচ্ছা দি কম আচ্ছা কমেডি কেন লিখছি আমি আচ্ছা এটা কমেডি হবে ঠিক আছে উফ কত ভুল আচ্ছা দি কমেডি ওয়াজ আপসেট with the decision made by the board of trustees mane ki there was a committee of people thik ache committee of people they were upset mane the board of trustees etar mane ki ami jai na the board of trustees i know what this is but it actual bangla meaning time bolte parchi na acha the board of trustees tara hocche ki they made kono ekta siddhanto kono ekta siddhanto baniyeche jetar karone the committee was upset tara hocche ki ektu nakhush hoye geche ঠিক আছে এখন এটাকে আমরা কিভাবে চেঞ্জ করতে পারি বলো তো সেন্টেন্সটা পড়লাম মিনিংও জানলাম কি কি আছে এখানে দি কমিটি আছে তারপর দি বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ আছে তারপর এখানে একটা কিওয়ার্ড কি আছে বলো তো আপসেট হয়ে গিয়েছে আপসেট হয়ে গিয়েছে রাইট এখন ধরো এই এই সেন্টেন্সে কিন্তু চেঞ্জ করার মতো আর তেমন কিছু নাই ঠিক আছে ভয়েস চেঞ্জ করতে চাইলে করতে পারি কিন্তু চলো তো আর দেখি কি চেঞ্জ করা যায়
এখানে একটু স্পেলিং মিস্টেক হয়েছে এখানে হচ্ছে কি ডিসপ্লিজ হবে ঠিক আছে দেখো এখানে কিন্তু ঠিক না এটা কিন্তু প্যাসিভে ছিল এটা অ্যাক্টিভে হয়ে গিয়েছে ঠিক না বলো হ্যাঁ তাহলে এভাবেও করলাম দেখো এখানে কি করলাম ফার্স্টে আমি ঠিক করে দিব না ওকে এটা কি আমরা সবাই বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি আমরা এতক্ষণ আমরা কি শিখলাম বলতো একটা সেন্টেন্স কে কিভাবে প্যারাফ্রেস করতে হয় রাইট এখন আমাদের এক্সামে তো সেন্টেন্স থাকবে না এক্সামে থাকবে আমাদের প্যারাগ্রাফ আমাদের একটা প্যাসেজ দেয়া থাকবে একটা প্যাসেজ দেয়া থাকবে ওই প্যাসেজটাকে আমাদের প্যারাফ্রেস করতে হবে এখন আমরা যদি সেন্টেন্সের প্যারাফ্রেস করতে পারি আমরা কি প্যারাগ্রাফের প্যারাফ্রেস করতে পারবো না অবভিয়াসলি পারবো আমরা হচ্ছে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স ধরে ধরে ওইটার মিনিংটা মিনিংটা ঠিক রেখে সেন্টেন্সটা চেঞ্জ করে দিব নিউ ভাবে লিখব এখন ধরো এটা আমি তোমাদের জন্য একটা এক্সাম্পল নিয়ে আসছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো কিভাবে লিখতে হয় কিভাবে বুঝতে হয় এভরিথিং যাতে তোমরা পরে তোমার যখন অ্যাক্টিভিটিস দিব মানে হচ্ছে গিয়ে তোমাদের আমি যখন প্রোভাইড করব তোমাদের পিডিএফটা এক্সারসাইজ পিডিএফটা যেটা আমি দেখিয়েছি আই থিঙ্ক ও না কই গেল ও আচ্ছা দাঁড়া তোমাদেরকে দেখাই আচ্ছা দিস ইজ প্যারাফ্রেজের প্র্যাকটিস উইচ আই কালেক্টেড তোমাদেরকে এটা দিব তোমাদের কাজ হচ্ছে এটা প্র্যাকটিস করা ঠিক আছে দেয়ার আর লাইক পাঁচ ছয়টা আছে পাঁচ ছয়টা প্যারাগ্রাফ আছে এটাকে হচ্ছে গিয়ে তোমরা প্যারাফিস করবা তোমরা কিভাবে করবা এটা হয়তো বুঝবো না এখনই এর জন্য আমি হচ্ছে গিয়ে তোমাদের একটা করে দেখিয়ে দিই ঠিক আছে এটা আমি নিজেই করেছি আমি কখন করেছিলাম এটা জানো আমি করেছিলাম যখন আমাদের ফাইনালস ছিল আমাদের ফাইনালস ছিল তখন আমি প্র্যাকটিস করার জন্য এটা করেছিলাম আচ্ছা চলো তোমাদেরকে একটু শিখিয়ে দিই এটা কিভাবে করে তো আমাদের আহ কোয়েশ্চেনে দেয়া থাকলো একটা প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে ইটস আ প্যাসেজ আচ্ছা আমি প্যারাগ্রাফ লিখছি ইটস ফাইন এখানে কি বললো যে দেয়ার ইজ প্লেন্টি অফ ওয়াটার অন আর্থ ইনফ্যাক্ট দেয়ার ইজ ইনফ ওয়াটার ইন দিস প্ল্যানেট ফর এভরি ওয়ান টু হ্যাভ আ লেক হ্যাভ আ হিউজ লেক এখন আমাদের কি কাজ প্রথমে মনে আছে আমাদের কি করতে হবে বারবার করে আমাদের সেন্টেন্স গুলো পড়তে হবে প্যাসেজের সো দ্যাট উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং তাহলে চলো তো আমরা একটু মিনিং বুঝে বুঝে করি এখানে কি বললো দেয়ার ইজ প্লেন্টি অফ ওয়াটার অন দি আর্থ মানে কি পৃথিবীতে অনেক পানি আছে in fact there is enough water in this planet for everyone to have a huge lake emon ki prithibite eto mane mane porjapto porimane erokom pani ache je shobai chaile they can have a huge lake tader shobari ekta kore boro boro dikhi thaka somvob ekon ki bollo the trouble is that water is not always found in the places where is needed mane ki kintu ekta somoshyar bishoy ki somoshyar bishoy hocche je আমরা সবসময় পানি সেসব জায়গায় খুঁজে পাই না যেখানে এটা দরকার নিডেড মানে কি প্রয়োজন ওয়ার ইজ নিডেড মানে কি যেখানে প্রয়োজন রাইট দি ট্রাবল মানে কি সমস্যা হচ্ছে মানে সমস্যা হচ্ছে তো বুঝায় না মানে ট্রাবল মানে কি আমরা জানি অসুবিধা এটাই বুঝো যে আচ্ছা অসুবিধাটা কি হচ্ছে পানি সব সময় সব জায়গায় পাওয়া যায় না যেখানে আমাদের দরকার হয় ঠিক আছে তারপরে কি বললো ইন এডিশন তার মানে কি এটা একটা প্রবলেম তার উপর আরেকটা প্রবলেম কি much of the water is polluted or salty mane eke to pani sob shomoy sob jagay paoa jay na jekhane dorkar hoy tar upore ki jodi paoa jay dekha jay pani ta hocche ge dushito othoba lobonakto okay tar pore sentence ta amake ki bollo bujhi because of these problems there are many people without sufficient water acha because of these problems mane amar upore ami jei problems gulor kotha mention kora hoyeche egular karone there are many people without sufficient water sufficient mane ki boloto sufficient mane hocche porjapto thik na 
আচ্ছা তার মানে কি বলছো পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে যারা পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পায় না হুইচ ইস ভেরি 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 ট্রু ইভেন আমাদের কান্ট্রিতেও গরমকালে এরকম অনেক হয় পানির অভাব হয় মানুষের আচ্ছা এখন আমরা কি করলাম প্যারাগ্রাফটা বুঝলাম কি কি বলেছে আমরা তাও বুঝলাম এখানে হচ্ছে গিয়ে পানি পানি নিয়ে কথা বলা হয়েছে পৃথিবীতে কতটুকু পানি আছে এটা বলা হয়েছে এটা একটা মানে অ্যাজামশন দেওয়া হয়েছে তারপরে কি বলা হয়েছে কি কি সমস্যা এত পানি থাকা সত্ত্বে আমাদের কি কি সমস্যা এটা বলা হয়েছে এবং এই 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 সমস্যাগুলো থাকার কারণে মানুষকে যে সাফার করতে হচ্ছে এটা বলা হয়েছে এখন আমরা এটাকে একটু প্যারাফেস করি প্যারাফেস কিভাবে করব লাইন ধরে ধরে করে ফেলি ভেরি ইজি দেখো ফার্স্ট লাইনে কি বলেছে দের ইস প্লেন্টি অফ ওয়াটার অন দিস আর্থ পৃথিবীতে অনেক পানি আছে ঠিক আছে এটাকে ধরো আমি মিনিংটা বুঝলাম রাইট মিনিংটা বুঝে আমি এটাকে চাইলাম যাচ্ছা আমি এটাকে কিভাবে চেঞ্জ করতে পারি আমি একটু ডিফারেন্ট ভাবেই চেঞ্জ করলাম যেমন প্লেন্টি অফ ওয়াটার অন আর্থ দের ইস প্লেন্টি অফ ওয়াটার অন আর্থ মানে কি পৃথিবীর অনেকটা অংশে পানি কভার করে আছে উইল নো দিস রাইট পৃথিবীতে অনেক মানে মোস্ট পার্টি হচ্ছে পানি দিয়ে কভার করা তাহলে এটাকে আমরা যদি দেখো এই এই মিনিংটা আমি কি করলাম আমার ব্রেনে ফর্ম করলাম না যে আচ্ছা পৃথিবীর অনেকটুকু অংশই তো পানি দিয়ে ভরাট করা রাইট তো এটাকে যদি আমি বাংলায় করতে চাই তাহলে কি হবে বলতো এ হিউজ পোর্শন অফ আর্থ মানে পৃথিবীর অনেকটা অংশ পৃথিবীর অনেকটা অংশ ইস কভার্ড বাই ওয়াটার বডিস ওয়াটার বডিস মানে কি জানো ওয়াটার বডিস মানে হচ্ছে তোমার রিভার্স লেক এগুলাই হচ্ছে গিয়ে তোমার ওয়াটার বডিস ঠিক আছে ওয়াটার বডিস বলতে আমরা এগুলোকেই বুঝি এগুলোকে একসাথে ওয়াটার বডিস বলা হয় আর কি ওকে তো আমি কি করলাম এখানে বলতো বেসিক সেন্টেন্সটা পড়লাম মাথায় আমি মিনিংটা বুঝলাম তারপরে আমি বাংলায় যে মিনিংটা বুঝলাম ওটাকে আমি ইংলিশে ট্রান্সলেশন করে দিলাম মজার না বলো একটু ভাবতে হয় মজা লাগে অনেক এ তাহলে কি লেখলাম হিউজ পোর্শন অফ আর্থ ইস ইস কভার্ড বাই ওয়াটার বডিস ঠিক আছে তারপরে লাইনটা কি ছিল ইনফ্যাক্ট ইনফ্যাক্ট দের ইস ইনফ ওয়াটার ইন দিস প্ল্যানেট ফর এভরি ওয়ান টু হ্যাভ আ হিউজ লেক এই পৃথিবীতে এত পরিমাণ পানি আছে যে সবাই একটা করে হিউজ লেক থাকা সম্ভব তাহলে এখানে দেখো এখানে একটা কিওয়ার্ড কি বলো ইনাফ রাইট ইনাফ ওয়াটার মানে কি পর্যাপ্ত পানি পৃথিবীতে পর্যাপ্ত পানি আছে এবং পরিমাণটা এমন যে সবাই চাইলে একটা করে লেক লেক থাকতে পারে তাদের তো এটাকে আমি কিভাবে চেঞ্জ করলাম বলো তো দি অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার মানে পানির পরিমাণ ঠিক আছে দি অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার এক্সিস্টিং অন আর্থ ইজ সাফিসিয়েন্ট ফর এভরি ওয়ান টু ওন আ হিউজ লেক আচ্ছা দেখো হ্যাভ আ হিউজ লেক মানে কি সবার একটা হিউজ লেক থাকা মানে কি ওনিং আ হিউজ লেক রাইট আমি ওই লেকটার মালিক হব যদি আমাকে যদি পৃথিবীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে যে পানিটা আছে ওটা যদি তোমার ধরো পলিউটেড না হতো লবণাক্ত না হতেন সবার মধ্যে মাঝে ডিভাইড করে দেওয়া হতো দেন আমি হচ্ছে একটা লেকের মালিক হতাম রাইট দ্যাট মিনস কি ওনিং আ লেক রাইট তো আমি ওটাকে এভাবে লিখে দিলাম যে ওন আ হিউজ লেক ঠিক আছে তো এটা মিনিংটা কি আমার প্যারাফিসটা কি দাঁড়ালো দি অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার এক্সিস্টিং অন আর্থ ইজ সাফিসিয়েন্ট ফর এভরি ওয়ান টু ওন আ হিউজ লেক সাফিসিয়েন্টটা কোথ থেকে এসেছে বলতো ইনাফ ইনাফ মানে কি পর্যাপ্ত তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমি হচ্ছে গিয়ে আরেকটা কি করলাম এই যে একটা সেন্টেন্স এর আমি একটু মিনিং টা বুঝলাম যে হ্যাভ আ হিউজ লেক মানে কি ওনিং আ হিউজ লেক এটারও একটা মোর ওভার মানে মোর মোস্ট লাইকলি একটা সিনোনিমাস ফ্রেজই তুমি বলতে পারো সিনোনিমাস একটা ফ্রেজ আমি ইউজ করে দিলাম শেষ প্যারাফ্রেজ আচ্ছা এই সেন্টেন্সটা শেষ তারপরে দেখি তারপরে কি বলেছে দ্য ট্রাভেল ইজ দ্য ওয়াটার ইজ নট অলওয়েজ ফাউন্ড ইন দ্য প্লেসেস ওয়ার ইটস নিডেড মানে পানি সব সময় যেখানে আমাদের প্রয়োজন সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না এটাকে আমি একটু চেঞ্জ করে বলি যে দ্য ট্রাভেল ইজ দ্য ট্রাভেল ইজ মানে কি অসুবিধা বা সমস্যা এটাকে আমি কি লিখতে পারি আচ্ছা এটার মানে হচ্ছে অসুবিধা বা সমস্যা এটার মানে কি হতে পারে প্রবলেম হতে পারে যে হিউজ প্রবলেম বা মেজর প্রবলেম এভাবে লিখি তাহলে বাট আ মেজর প্রবলেম ইজ দ্যাট ওয়াটার অফেন ক্যান নট বি ফাউন্ড ইন প্লেসেস ওয়ার ইটস নেসেসারি দেখো সেমই কিন্তু মিনিংটা বুঝলাম তারপরে আমি মাথার মধ্যে বাংলা ট্রান্সলেশনটা করলাম বাংলার থেকে আমি ইংলিশটা করে দিলাম কিভাবে একটু দেখি দেখো ওয়ার ইটস নিডেড এটাকে আমি কি লিখেছি where it is necessary needed মানে কি যেখানে এটার প্রয়োজন necessary মানে কি necessary মানেও প্রয়োজন ঠিক আছে তারপরে এখানে আরেকটা কিওয়ার্ড কি ছিল বলো তো ইটস নট অলওয়েজ ফাউন্ড মানে সব সময় খুঁজে পাওয়া যায় না সব সময় খুঁজে পাওয়া যায় না মানে কি বলো তো সব সময় খুঁজে পাওয়া যায় না এটার ক্ষেত্রে আমরা কি একটা ওয়ার্ড ইউজ করি না বলো অফেন রাইট অফেন ওয়াটার অফেন ক্যান নট বি ফাউন্ড মানে 
পানি মাঝে মাঝেই খুঁজে পাওয়া যায় না ঠিক আছে মানে রেয়ারলি খুঁজে পাওয়া যায় অফেন মানে সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না তাহলে এটার মিনিংটাও কি দাঁড়ালো বলো সেমই দাঁড়ালো না যে একটা বড় একটা বড় সমস্যা হচ্ছে যে পানি হচ্ছে গিয়ে সবসময় যেখানে প্রয়োজন সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না ক্যান নট বি ফাউন্ড ওকে আচ্ছা আপ টু দিস সবাই কি বুঝতে পারছি বা কারো কোনো প্রবলেম এনি কনফিউশন ওকে তাহলে হচ্ছে নেক্সট লাইন গুলো আমরা করে ফেলি ঠিক আছে তাহলে কি আছে পরের লাইনটা আনাদার হিউজ আচ্ছা না না এটা না এটা না ইন এডিশন আচ্ছা ইন এডিশন তার মানে কি আগে একটা প্রবলেমের কথা মেনশন করা হয়েছে এর সাথে আরো প্রবলেম আছে কি প্রবলেম ইন এডিশন মাচ অফ দি ওয়াটার ইজ পলিউটেড অর সল্টি মানে কি যা যা আমাদের পানি আছে যে পরিমাণে আছে এর মধ্যে দেখা যায় একটা বিগ পোর্শন ইজ ওয়াট দূষিত অথবা লবণাক্ত তাহলে এটাকে আমরা কি লিখতে পারি দিস ইজ আনাদার প্রবলেম রাইট ইন এডিশন বলতে কি বুঝিয়েছে আমার আগের সেন্টেন্সটা যেই টাইপের যে টাইপের মানে কি এখানে একটা প্রবলেমের কথা বলা হয়েছে ওই প্রবলেমেরই আরেকটা মানে আরেকটা বড় প্রবলেম ঠিক আছে তো এটার বাংলা আমরা কিভাবে করতে পারি যে আরো বড় সমস্যা ঠিক আছে এই যে দেখো আনাদার হিউজ প্রবলেম ঠিক আছে সেমই কিন্তু মিনিংটা কিন্তু সেমই থাকছে মানে আক্ষরিক অর্থে সেম ঠিক না বলো আচ্ছা অ্যানাদার হিউজ প্রবলেম ইজ দ্যাট লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার সোর্সেস আর ইদার পলিউটেড অর সল্টি তার মানে কি মাচ অফ দি ওয়াটার মানে কি যতটুকু পাওয়া যায় ঠিক আছে যতটুকু পাওয়া যায় তার মধ্যে একটা বড় অংশ দ্যাট ইজ পলিউটেড অর সল্টি তাহলে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার সোর্সেস আচ্ছা এখানে হচ্ছে কি আমি একটু সেন্টেন্সেস অ্যাড করে দিয়েছি মানে ওয়ার্ড অ্যাড করে দিয়েছি কিরকম মাচ অফ দি ওয়াটার মানে কি যতটুকু পানি পাওয়া যায় ঠিক আছে পানির উৎস আচ্ছা বলো লবণাক্ত পানি কি বলতো মানে লবণাক্ত পানি হচ্ছে গিয়ে কোথায় পাওয়া যায় বলতো আমাদের ধরো সমুদ্রের পানি লবণাক্ত ওই পানিটা আমরা খুব একটা ইউজ করতে পারি না সমুদ্র কি বলতো একটা ওয়াটারের সোর্স না পানির উৎস না সো আমি না এটা ওভাবে চিন্তা করেছি যে কি হতে পারে যে আমার সি এর পানি হচ্ছে লবণাক্ত হয় তাহলে সি কি আমার একটা ওয়াটার সোর্স তাহলে এখানে আমি কিভাবে লিখেছি দেখো লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার সোর্সেস মানে পানির উৎস বেসিকলি ওয়াটার সোর্সেস আর ইদার পলিউটেড অর সল্টি দেখো এখানে হচ্ছে কি কি বলেছে ওয়াটার ইজ পলিউটেড অর সল্টি আমি এখানে কি বলেছি যে ইদার পলিউটেড অর সল্টি মানে কি হয় পলিউটেড নয় তো সল্টি মানে এভাবে বুঝিয়েছি এটাও তোমার আক্ষরিক অর্থে সেম অ্যান্ড তুমি যদি এভাবে লিখো কোনো সমস্যা মানে ইউ ক্যান প্যারাফ্রেইস হাউ এভার ইউ ওয়ান্ট তোমার মিনিং হচ্ছে গিয়ে সেম থাকলেই হবে ইটস নট লাইক ইউ ক্যান নট অ্যাড আ ফিউ ওয়ার্ডস অর ডিলিট আ ফিউ ওয়ার্ডস ইটস টোটালি ফাইন ঠিক আছে যেমন আমি এখানে ইদার লাগালাম ইজ ইট রং নো আমি এখানে ওয়াটার সোর্সেস লাগালাম ইজ ইট রং নো কারণ তো আমার মিনিং তো সেমই থাকছে কোনো সমস্যা তো নেই আমি এটার মিনিং তো কোনোভাবে চেঞ্জ করিনি রাইট আচ্ছা তাহলে লাস্টের সেন্টেন্সটা কি বলেছে বিকজ অফ দিস প্রবলেমস দেয়ার আর মেনি পিপল উইদাউট সাফিসিয়েন্ট ওয়াটার মানে কি উপরোক্ত সমস্যাগুলোর কারণে কি হয় পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যারা হচ্ছে সাফিসিয়েন্ট ওয়াটার পায় না সাফিসিয়েন্ট মানে কি পর্যাপ্ত ঠিক আছে বাংলাটা বানিয়ে ফেলাম আমরা তাহলে কি বিকজ অফ দিস প্রবলেম সেটা মানে কি বলেছে একটা রেজাল্ট বলেছে না আমার উপরোক্ত সমস্যাগুলোর রেজাল্ট হিসেবে কি হচ্ছে অ্যাজ আ রেজাল্ট অফ দিস প্রবলেম মেনি পিপল হ্যাভ টু লিভ উইথ ইনসাফিসিয়েন্ট ওয়াটার আচ্ছা আমার কাছে হচ্ছে সাফিসিয়েন্ট ওয়াটার নেই তার মানে কি কি বলতো আমার কাছে ইনসাফিসিয়েন্ট ওয়াটার আছে না সাফিসিয়েন্টের অপোজিট ওয়ার্ড কি ইনসাফিসিয়েন্ট না দেখো আমরা আমরা কি বলেছি এতক্ষণ উই ক্যান ইউজ সিনোনিমাস ওয়ার্ডস রাইট উই ক্যান অলসো ইউজ অ্যান্টোনিমস আমরা অ্যান্টোনিম মানে কি বলো তো বিপরীত আর্থক শব্দ আমরা অ্যান্টোনিমস ইউজ করে আমাদের সেন্টেন্সটাকে ওইভাবে একটু মডিফাই করে দিতে পারি দেখো এখানে কি বলেছে মানুষকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ছাড়া থাকতে হয় উইদাউট সাফিসিয়েন্ট ওয়াটার পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ছাড়া থাকতে হয় আর এখানে আমি কি বলেছি মেনি পিপল হ্যাভ টু লিভ উইথ ইনসাফিসিয়েন্ট ওয়াটার মানে কি অপর্যাপ্ত পানি সাথে থাকতে হয় মিনিংটা সেম না বলো পর্যাপ্ত পানি ছাড়া থাকা আর অপর্যাপ্ত পানি নিয়ে থাকা মিনিংটা কিন্তু সেম তাহলে মিনিং মিনিংটা সেম রেখে কিভাবে চেঞ্জ করলাম অ্যাজ আ রেজাল্ট অফ দিস প্রবলেম মেনি পিপল হ্যাভ টু লিভ উইথ ইনসাফিসিয়েন্ট ওয়াটার ওকে তাহলে দেখো আমরা কি শিখলাম সেন্টেন্সের প্যারাফ্রেস তারপর আমরা কি শিখলাম কোন একটা আমার প্যাসেজ দেওয়া থাকলে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স ধরে ধরে আমি যদি একটু ভেবে একটু বাংলা ওয়ার্ড বাংলা মিনিংটা বুঝে নিজের মতো করে একটু চেঞ্জ করে ফেলতে পারি কিছু রুলস এর কথা মাথায় রেখে যদি চেঞ্জ করে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু আমার প্যারাফ্রেসটা হয়ে গেল ঠিক না আচ্ছা
this is the end of my PDF. Akon bolo hoche ki kar kothay samosa ba ekhane karo bujhte kono samosa ache naki any queries anything at all. Chamik to meet jai. Acha shobai ki avostha amra bujhchi shobai. আচ্ছা তো কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারো আচ্ছা কোশ্চেন যদি না থাকে তাহলে আমি তোমাদের কিছু কথা বলি সেটা হচ্ছে যেমন আমি ক্লাসের ফারস্টে বলেছিলাম প্যারাফ্রেজ হচ্ছে তোমার সামারির মতো তোমার হচ্ছে গিয়ে তুমি যত লিখে প্র্যাকটিস করবা তত হচ্ছে গিয়ে তোমার করতে মজা লাগবে তোমার প্রবলেম সলভ হবে তোমার আইডিয়া হবে যে কিভাবে কোন সেন্টেন্সটা আমি প্যারাফেস করতে পারি কিভাবে প্যারাফেস করা যায় ইভেন তুমি আরো নিউ 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 ওয়ে ফাইন্ড করতে পারবা যে কিভাবে কিভাবে আমি প্যারাফেস করতে পারি বিকজ আগেন এখানে কোনো গদ বাধা নিয়ম নেই তোমার জাস্ট মিনিংটা সেম রেখে ইউ ক্যান রাইট দি সেন্টেন্স হাউ এভার ইউ ওয়ান্ট তো এই জিনিসটা খুবই মজার তোমাদের এখন কাজ থাকবে কি প্যারাফ্রেস প্র্যাকটিস করা ঠিক আছে বাসায় প্র্যাকটিস করবা আর দেখো ইংলিশটা হচ্ছে গিয়ে কি আমি নিজেও এটা করি যেটা খুবই খারাপ সেটা হচ্ছে এক্সামের আগের দিন পড়ার জন্য বসে থাকি যে ইংলিশ তো আহারে পারি তো ঠিক আছে একটু পরে করব না ইজি তো একটু দেখলেই হয়ে যাবে ইংলিশ আর কি আসবে এত কঠিন এই ভেবে ভেবে এক্সামের আগে পর্যন্ত বসে থাকি পরে এক্সামের আগে যে প্রেশারটা পড়ে কিন্তু এটা না করে যদি আমরা এই যে ধরো আজকে আমরা প্যারাফিসটা পড়ে ফেললাম এখন ধরো ক্লাস শেষ হয়ে যাবে এরপরে তোমরা একটু রেস্ট করলা ধরো তোমরা ইফতারের পরে যখন পড়তে বসলা তোমরা প্যারাফেসটা একটু প্র্যাকটিস করলা ঠিক আছে বিকজ ইংলিশ ইজ ভেরি ফান টু ডু মানে প্র্যাকটিস করতে পারলে খুবই মজা লাগবে মানে যে কোনো জিনিস তোমার যদি কঠিনও লাগে তুমি যদি মজা নিয়ে পড়তে পারো আই থিঙ্ক ওই জিনিসটা অনেক ইজি হয়ে যায় তো তো তোমাদেরকে প্র্যাকটিস শিট দিব ওটা থেকে একটু প্র্যাকটিস করলা তুমি ধরো আজকে একটা করলা কালকে তুমি একটু ফ্রি টাইম পাইলা কালকে একটু করলা বা তোমার যদি ধরো আমাদের এখন অনেকে আমরা হচ্ছে কি সিএসি তে পড়ি আমাদের যে কোর্সে থাকুক না কেন মানে খুবই কঠিন রাইট তো ঠিক আছে একটু একদিন আমরা না হয় ইংলিশে টাইম দিলাম বাকি দিন আমরা না পড়লাম বা তোমরা এরকমও করতে পারো যে ধরো তোমরা যারা কোর্ট করো ঠিক আছে কোর্ট করতে বসলা কোর্ট করতে করতে মাথা তোমার একদম গরম হয়ে গেছে এখন তুমি ইজি কিছু মানে তুমি চাচ্ছ না ব্রেক নিতে পড়ার থেকে ব্রেক নিতে বাট তুমি কিছু পড়তে যাচ্ছ তুমি চাইলে ইংলিশ একটু গ্রামার প্র্যাকটিস করে ফেলতে পারো একটা প্যারাফিস করে ফেললা একটা সামারি দিকে ফেললা এভাবেই তোমার ইংলিশটা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে বাট ইংলিশের কথা ভুলে যাওয়া যাবে না বুঝছো যদি এভাবে করতে পারো ইংলিশে এ পাওয়া খুবই খুবই ইজি কোনো ব্যাপারই না কিন্তু এই যে একটু কনসিস্টেন্সিটা মেনটেন করতে হবে এক্সামের আগের দিয়ে একটা টান দিব ওভাবে হয় না বুঝছো ডেলি ডেলি একটু পড়লে ডেলিও না তুমি উইকে একদিন বা দুই দিন টাইম দাও তাহলেই হবে কিন্তু আমরা করি কি ইংলিশের কথা ভুলেই যাই এটা করা যাবে না ঠিক আছে তো আমি তোমাদেরকে হচ্ছে এই এক্সারসাইজটা দিব আমাদের হচ্ছে ওয়েব অ্যাপে আপলোড করে দেওয়া হবে ভেরি সুন এটা হচ্ছে গিয়ে তোমরা সলভ করবা মানে তোমরা চাইলে আজকে একটা কালকে একটা করে করতে পারো কোনো সমস্যা নেই তোমরা চাইলে আমাকে দেখাতেও পারো তোমরা প্র্যাকটিস করো আচ্ছা আপুকে একটু দেখাই হলো না কিনা এটাও করতে পারো বাট প্র্যাকটিস করো আমাকে দেখাও বা তোমার টিচারকে দেখাও তুমি চাইলে ইভেন তোমাদের টিচারদের কাউন্সিলিং আওয়ারেও যে দেখাতে পারো টিচার আর ভেরি ফ্রেন্ডলি টিচার আর প্রবলেম সলভিং এর জন্যই বসে থাকে টিচারদেরও দেখাতে পারো কোনো সমস্যা নেই বাট প্র্যাকটিস করো প্র্যাকটিস করে কাউকে দেখাও কনফিউশন থাকলে কনফিউশন থাকলে কাউকে জিজ্ঞেস করো আমাকে জিজ্ঞেস করো কোনোই সমস্যা নেই কিন্তু প্রবলেম থাকলে ওগুলো সলভ করে ফেলো ঠিক আছে প্রবলেম কখন বের হবে প্র্যাকটিস করলে সো প্র্যাকটিস করতে হবে অ্যান্ড আই গেস আমাদের প্যারাফ্রেজিংটা আমরা কিছুটা হলেও বুঝতে পারছি অ্যান্ড প্র্যাকটিস করলে আমাদের আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো দ্যাটস ইট তোমাদের কারো কিছু বলার থাকলে বলতে পারো আচ্ছা আপু তোমাদের এই প্র্যাকটিস পিডিএফটা আমাদের যে ওয়েব অ্যাপ আছে ওখানে পাবা অ্যান্ড আমরা ওয়েব অ্যাপে আপলোড দিয়ে তোমাদেরকে হচ্ছে আমাদের যে গ্রুপে আছে গ্রুপে আমরা একটা পোস্ট করে দিব যাতে তোমরা ইজিলি অ্যাক্সেসটা পেয়ে যাও ওকে ওকে দেন কারো কোনো কনফিউশন কোনো কোয়ারিজ এনিথিং আমাকে দেখায় 
মানে আমার হচ্ছে কি তোমরা চাইলে আমাকে ফেসবুকেও দেখাতে পারো চাইলে হোয়াটসঅ্যাপেও নক দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই আমাদের ওয়েব অ্যাপের লিঙ্কটা তো তোমাদের কাছে মোস্ট লাইকলি আছেই আবার হচ্ছে কি আমরা যখন মানে ম্যাটেরিয়ালস গুলো আপলোড দিয়ে দিব তখন তো তোমাদের একটা পোস্ট করবো বলেছি ওখান থেকেও তোমাদের কাছে যদি ওয়েব অ্যাপের লিঙ্ক না থাকে ওখান থেকে পেয়ে যাবা ওখানে আমাদের সবার ইনফরমেশন দেওয়া আছে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে ওখান থেকে হোয়াটসঅ্যাপে পাবা মেইলে মেইল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে মেইলও করতে পারো চাইলে ফেসবুকের অ্যাড্রেসও দেওয়া আছে ওখান থেকে দেখাতে পারো আমাদেরকে আমাকে দেখো আমার সব ইনফরমেশন দেওয়া আছে নো ওয়ারিজ ঠিক আছে এনি টাইম আমাদের ক্লাস আজকে এখানে শেষ ঠিক আছে 